Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Michael ist am Start und äh, ich denke mal, wir treffen uns jetzt mal mit Trevor und Franklin und Lester müsste eigentlich auch mit von der Partie sein, um den Überfall zu planen auf das UD. Ähm, jetzt gucken wir mal, dass wir das geregelt kriegen. So, erstmal in die Karre rein. Wer es die letzte Folge nicht gesehen hat, ihr habt erstmal nicht so arg viel verpasst, außer den Anfang vielleicht. Ähm, der Michael hat es gut gehen lassen in der Zeit, in der wir mit Trevor unterwegs waren. Äh, und hat sich hier fett bling bling geholt. Ich finde die Felgen ja übelst geil irgendwo, aber auf der anderen Seite auch wieder so äh, überprotzig und so. Aber ist okay. So, dann fahren wir mal hin. Trevor hat übrigens einen Stripclub übernommen. Ähm, das gab es auch letztes Mal am Anfang. Und er hat seinen... Ne, er hat den Cousin von Wade und dessen eifersüchtiges Vibe von einer, ja, dieses kratzbürstige Vibe, das wir jetzt kennenlernen durften, direkt mal, ähm, naja, wie hat das formuliert, es gab einen Unfall mit dem Sirup. Zur Veranschaulichung, Trevor war von oben bis unten rot mit irgendwelchen Spritzern und Flecken. An den Fenstern hat man dasselbe gesehen. Sirup. Zwinker. Zwinker. Wenn ihr versteht. Für die ganz Blöden, er hat sie ermordet, getötet, abgeschlachtet. Und äh, Wade redet da jetzt ein natürlich, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen und äh, dass Trevor eigentlich der Einzige ist, der gutherzige Drogendealer eben aus den Sandy Shores und äh, ja, jetzt gehen wir mal eben die Welt retten oder so. Jetzt gucken wir mal. Ach so, Aktien wollte ich mal checken. Äh, dass ich da mal den Überblick wieder habe. Ich habe vorhin bei Trevor, bevor ich aufgenommen habe, habe ich mal reingeschaut. Äh, da habe ich ja gar nichts, außer diese Tinkel-Aktien, die irgendwann mal übelst gefloppt sind. Aber ja, bei Michael und äh, Frankie muss ich mal wieder schauen, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, ich habe mich leicht verfahren. Kann das sein? Nein, würde mir nie passieren. Äh? Machen wir es halt so. Elegant oder auch nicht. Soll wohl eine Mod rausgekommen sein, jetzt muss ich mal schauen, äh, mit 4K Grafik, also das sieht dann wirklich aus, also ich habe so ein Rendering Video gesehen, das ist abnormal gewesen, also wirklich, das sah so furchtbar krass aus, detailreicher als das hier, obwohl das schon richtig heftig ist, das sah echt aus, als würdest du hier, keine Ahnung, als würden sie hier Autos filmen, die gerade irgendwo auf der Straße in den USA rumfahren. Auch der Regen auf dem Asphalt, also Wahnsinn. Muss ich mal schauen, ob sich das lohnt. Ob das auch störungsfrei läuft, weil wenn es natürlich alles verbackt, dann lohnt es wieder auch nicht. Ähm, müssen wir mal schauen. So, bevor wir jetzt da reingehen in diese tolle... Was, Jimmy? Hab dein Auto hinterm Haus geparkt. Selbst in meiner Verbesserung ist noch eine Rentnerschleuder. So läuft das nicht bei Jizz, aber bedank dich später. Und warum sind diese Latinos vor dem Haus? Ach so, Jimmy hat die Kiste gepimpt. Das ist ja sehr freundlich. Und trotzdem sagt er, ist eine Rentnerkutsche. So, jetzt gucken wir mal. Bullhead. Wie viel habe ich denn da, wenn ich da jetzt alle verkaufen würde? Mal kurz gucken. Wie viele Aktien habe ich da eigentlich? Achso. Gewinn 8000 Dollar. Na komm, ich schmeiß mal sie weg, nicht dass es irgendwie in die Hose geht oder so. Gucken wir mal, was so wieder geht auf dem Markt. Flyers Aktienkurs hebt ab. Kein Streik, ja, das ist wohl auch ein sehr beliebtes Thema. Fly US. Na, ja, die sind theoretisch am Tiefpunkt. Kann man ja mal testen. Wenn nicht, ist auch wurscht, ganz ehrlich. Ich habe jetzt mit Trevor, habe ich diese, äh, diese Mülldeponie noch. Ich habe mit Michael, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, was habe ich mit Michael nochmal. Also irgendwas habe ich mit dem auch schon. Genau, diese kleine Bar, dieser Schwulenclub oder was das ist, glaube ich. Ne? Der bringt Geld äh, und dann denke ich mal, sollte das alles andere nicht so das Problem sein. Gehen wir durchs Hintertürchen. Oh. Ne, ist so toll. Und ich dachte, das wäre hier der spezielle Eingang für die Homies. Aber nein, geht nicht. Geh mal vorne rein. Ist halt langweilig dann. Nee, auch nicht. Alter, wo geht's in diesen scheiß Puff rein? 
Strip Club. Da. Ja, ich gehöre zur Familie. Ja, ja, ich freue mich auch, mich zu sehen. So, dann gehen wir doch mal rein. Vanilla Unicorn. Beautiful Ladies. Manchmal fehlt mir das Sonnenlicht. Oh, Wady ist immer noch beschäftigt. Hm. Bisschen neidisch ist man ja schon, ne? Aber nur ein bisschen. Ne, eigentlich ziemlich. Was soll's? Nein, ich will jetzt nicht in the back. Ich will jetzt hier zu Trevor, Mann. Ich weiß, die Mädels sind eigentlich viel, besser, viel schöner als Trevor. Aber, ähm, ja, ja, es ist halt... Ah. Und wo... Wie komme ich jetzt in sein Büro? Warum kann ich nicht rennen? Oh. Hallöchen, Popöchen. Später vielleicht. Ich gehe da viel zu selten rein, oder? Also gerade einer wie ich, der da über Steil geht, der muss da eigentlich viel öfter rein. Da geht's lang. Oh, da können sie sich schminken. Guck mal, Spiegelchen. Teddy ist da. Warte, was stellt das hier da? Ein Monster Joint oder was? Nee. Irgendwelche Requisiten. Uh, grüne Puschel. So, uns wird sich wahrscheinlich gleich wieder ein etwas krankeres Bild darbieten, oder? Nee. Oder doch nicht? Bevor ihr fragt, die Fridge ist gebrochen. Das ist okay. Ich habe genug von eurer Hospitalität bereits. Ich habe meine Wege verändert, okay? Ja, ich bin fertig mit diesem verrückten Scheiß, okay? Ich will die Dinge mit Mary Weather verändern. Ich will sicher, dass die Agentur nicht nach uns zurückkommt. Und dann noch ein letztes Score. Und dann du die Familie zurück mit deiner Familie. Ich werde nur hier leben. Ich werde hier dieses gute Business zeigen, dass Leute eine gute Zeit haben. Bust, Brad. Ich hatte eine Prison und dann, du weißt, ich habe eine glückliche Zeit. Ich habe eine gute Zeit. Ich habe eine gute Zeit. Ich habe eine gute Zeit. I've had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't know. Yeah, whatever, man. So <laughs> what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Mm, doo, 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 doo. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. Uh, yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. <laughs> there were other guys, though, too. So, uh... Anyway, we uh, robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The, the big, big one. one! What is the big one? <laughs> the Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But, but it'll be my, uh, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Staatsbank. Big one. Ähm. Ich glaube, ich habe Leon gefunden. Ha! Steige in dein Auto. Musik aus. We are uh, taking the temperature. Yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. All right. Okay, okay. Ich habe mich schon wieder verfahren. Geil. Dann gucken wir uns noch mal die Bank an. Sagen mal nett Hallo. Und ähm, fragen die Wachleute am besten gleich, wo wir am besten einbrechen sollen, weil wenn die uns das gleich sagen, dann können wir uns das andere vielleicht sparen. Ja, was geht hier? 15.30 Uhr fahren die äh, Trucks wohl los, beziehungsweise die Transporter. Äh. Man, security looks light. We send in a couple of sprung niggas, clap, clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. 
It's a standard bank. It's getting underground as hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Also, Vordereingang sieht wohl sehr gut aus. Dann gucken wir mal, ob man durchs Hintertürchen auch so schön rein kann. There's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, oh, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? Well, remind me to go over with you again sometime. But not now. Ob der die Story wirklich wissen will? Naja, wir wollen sie auch wissen. Vielleicht gibt's schmutzige Details. Look, dog. Light again, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserves? Yeah, huh? Well, maybe we really are broke. Trevor, <laughs> how are you doing? Hat er sich gerade am Sack gekratzt? Oh. Uh. Well, uh, I like clockwork, Mikey. I like clockwork. Ja gut. Uh, unter Druck arbeitet es besser, aber zu viel Druck ist auch nicht gut, ne? He mentioned a uh, job before. Something I can help you with. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. Why don't you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. Hmm. Ah, yeah, Lester kennt die story. Brad is all längst tot. Bin gespannt, wann's passiert. 13:30. We're an hour down, two to go. Wenn Trevor Michael erzählt, was Sache ist, oder uh, wenn Michael es selber rausfindet, dann wird's wahrscheinlich noch schlimmer. Ob dann einer dem anderen eventuell den Kopf abreißt und uh, am Ende sich die ganze tolle Gruppierung spaltet, wäre natürlich schade, aber denkbar. Weil die zwei riesen Egos, also naja. Ihr wisst ja, wie die miteinander klarkommen. So, Heli holen. Boah, geil, ich darf fliegen. Das kann ich voll gut. Wisst ihr das? Ach, nee, warte, kann ich nicht. Ja, eben, beweg dich, du Sack. Lauf schneller, du Krüppel. So, abheben. Ich heb ab. Murieta Aids. Also, fliegen wir gleich da lang. So far, yeah. The security's internal rather than external. Be careful not to get too close to the prison. We'll trip an alarm. Good boy. Don't want him jumpy for the breakout. Ah, <laughs> yeah. It's quiet enough. Yeah. Any disturbance is going to get picked up immediately. But what those two don't know is there's a special team of cops on standby 24-7 waiting on a signal from the UD. Won't go out on any other call. And it's never been hit. Man. Those guys must get bored. They may be cops, but they work for the government. There's nothing government workers love more than to accept tax dollars for doing nothing. Oh yeah, that spying on innocent people. Hmm, getting paid to do nothing and spying on innocent people. Now, who does that remind me of? Anyway, if we want to hit <laughs> the vault in a way that people will notice, the key will be to divert the security team. Divert it? You said they hold out for calls from the UD and that's it. They do, so we'd have to hit it twice. Once to distract them and once to get it done. You're gonna find someone willing to get caught hitting a super bank just as a distraction. I was thinking, Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying? We got the perfect guy for it. The perfect Sündenbock, meinte. So, dann gehen wir mal ein bisschen runter. Nicht, dass wir hier irgendwie was verpassen oder so. Guter Punkt. Ah, okay. Wie auf dem Klo, geil! 
Also suchen wir uns einfach ein anderes Klo. Ich finde Travers Vergleiche immer voll gut. Unterschätzt mir das Scheißhaus nicht, Leute. Sag's euch. Den Fehler haben schon andere gemacht. So in etwa. Ach, das fällt bestimmt nicht auf. Die Leute werden wahrscheinlich so schlecht bezahlt bei der Firma. So schlecht wie die bezahlt werden passiert es bestimmt öfter, dass mal einer im Kanal landet. Also das sollen sie mal nicht so haben hier. Apropos Kanal. Ihr wisst ja, ne? Chili. Ein gutes Chili. Muss wow. Also gutes Chili muss dreimal brennen, um es kurz zu machen. Äh, beim Essen, auf dem Klo und dem Kanalarbeiter in den Augen. So, das war eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Ich weiß, der war nicht wirklich gut, aber... Hey, ich hab's versucht, ja, ich wollte hier diese... Okay. Also an dieser Stelle soll es passieren. Okay. Hey, I was expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Oh mein Gott, 30 Sekunden zu spät, verrückt. Gruppe 6 ist eine deutsche Sicherheitsfirma, ja? Oh ja, yeah, großes Arschloch suchen. Da ist die Baustelle. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ich krieg's gleich hin. Dann kannst du deinen Point of View Porno drehen. Halt halt mal still, Mann. So. Schnauze. Mach ja gleich. Will nur nicht zu viel Schwung haben. Weil sonst geht's ja auch wieder nicht. Bisschen noch, bisschen noch. Das sieht doch gut aus. So, ein bisschen gegensteuern. Vielleicht ein bisschen weiter nach links. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wir sind doch drüber. Ne, wahrscheinlich nicht. Okay, dann äh, haben wir es wohl und wir treffen uns wieder am Flugplatz oder sowas. Könnte ich jetzt theoretisch auf Michael umsteigen? Na, ich bleibe im Heli. So, 
Geht schneller. Also bitte, going out in style. Also ich würde auch, wenn ich die Bank überfallen würde irgendwo, dann würde ich auf meine Sturmhaube oder aufs Auto zumindest meine Initialen draufschreiben. Und vielleicht noch die Adresse. Falls Fanpost kommt, wenn ihr versteht. Also ich finde das voll logisch. Also ich weiß nicht, was Lester hat. Spielverderber, Spaßbremse, Trottel. Ich finde Trevors Idee toll, ja. Und nein, ich bin kein Trevor-Fanboy. Aber muss mal gesagt werden, der Mann wird unterschätzt, der weiß, was er tut. Äh, vorausgesetzt, ich steuere nicht seinen Heli. So. Ah, oh, jetzt Land halt. Passt es wieder nicht, oder was? Ja, okay. Ein halb Millimeter weiter rüber oder so. We got two ideas. It's gonna take a while to get them together or work them up, but I think there's a way. It's not impossible. All right. We'll start thinking about the breakout too. Bradley Snyder. He's getting bored. Talk to Michael, okay? Goodbye. Ja, Bradley wird langsam langweilig in seinem Grab. So, Ausspähen des großen Dings. Also, das kann man auch falsch verstehen, aber wir haben ja festgestellt, das große Ding ist in dem Fall... ...die Bank. Was? Automatisch mit Fallschirm? Endlich habe ich das auch mal. Das heißt, ich kann irgendwo sinnlos hochfliegen, aus dem Heli springen und dann... Ohne auf den Boden aufzuknallen, das ist auch cool. Naja, gut, Freunde. Oh, Telefon. Ach, das war das, was ich in der letzten oder vorletzten yeah, Folge nicht gesehen habe. Who is this? Oh. It's me. I shouldn't have called. P Patricia! Patricia! Mrs. Madrazo! Hey! Are you behaving, Trevor? Oh, yeah. Yeah, sure. Patricia, I really miss you. A time together. It was, it was very important. I have to go. Ha! Vor allem das Foto, seht ihr das? Mit Trevor drauf. Oh, süß. Das passt, der Traumpaar. Die Millionärsfrau vom Mafia-Paten mit dem verrückten Geschäftsunternehmer von nebenan. Der übrigens, naja, gerne Leute tötet. Wusste nicht, wie ich es anders formulieren sollte. Ähm, und denkt dran, der Kühlschrank ist kaputt, ne? In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen. Ja, das war doch mal lustig, war ein bisschen abwechslungsreich. Geile Dialoge dabei, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bleibt dran, schreibt was rein, seid artig und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!